तो बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी हेमा और टॉलॉजी ये हेमा जो है आपको ग्रीक वर्ड है ठीक है एच ए एम ए हेमा का मतलब होता है ब्रेन ठीक है यानी स्टडी ऑफ लॉजी का मतलब है स्टडी स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ब्लड तो स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ ब्लड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ठीक है उसके इंट्रोडक्शन और उसमें ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तो बेसिकली ब्लड ब्लड क्या है ठीक है तो यहाँ पे हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी दिया गया देखिए हेमेटोलॉजी इज द साइंस द डील्स विद द नेचर फंक्शन एंड डिसीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज ब्लड इज द फ्लूड दैट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी दे आर द आर्टरीज एंड द वेन्स प्रोवाइडिंग व्हीकल्स थ्रू व्हिच डिफरेंट सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स इन टिश्यू सो बेसिकली हेमेटोलॉजी किसको कहते हैं हेमेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ब्लड ब्लड दिखने में कैसा है ठीक है नेचर उसके नेचर को जाने के ठीक है दिखने में कैसा है और उसके फंक्शन को काम किस तरह करता है ठीक है ये जानेंगे और हम लोग उसके बीमारियों के बारे में भी जानेंगे फंक्शन और डिसीज कि डिसीज के बारे में भी जानेंगे और डिसीज के अलावा भी जो चीजें हैं वो चीजों के बारे में भी जानेंगे ठीक है तो ये सब चीजें के स्टडी हम बोलेंगे हमें टॉलॉजी ठीक है मगर हम लोग इस सब्जेक्ट में इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है बस हेमेटोलॉजी किसको कहते हैं एंड उसके अंदर हम ब्लड में क्या क्या चीजें हैं और इसका क्या फंक्शन बस बेसिक्स में इतना ही हम जानने की कोशिश करेंगे ठीक है अब ब्लड ब्लड जो है दो चीजों से मिलकर बनता है एक है लिक्विड पार्ट एक है सॉलिड पार्ट ठीक है ब्लड में कितनी चीजें हैं लिक्विड पार्ट और ये आप समझिए ब्लड है ब्लड को लिक्विड पार्ट है और एक सॉलिड सॉलिड में आपके सेल्स आएंगे ब्लड सेल्स ठीक है ब्लड सेल्स लिक्विड में इसको हम कहेंगे सीरम ठीक है ब्लड का और एक नाम भी दिया गया है प्लाज्मा ठीक है प्लाज्मा ठीक है देखिए ब्लड 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 कंसिस्ट ऑफ ऑफ लिक्विड प्लाज्मा इन ठीक अब ब्लड में तीन तरह के सेल्स है कितने तरह के सेल्स है तीन तरह के सेल्स है ब्लड में ठीक है ब्लड में तीन तरह के सेल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स ठीक है डब्ल्यू बी सी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स पीसी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट प्लेटलेट्स ये तीनों ब्लड के अंदर होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसा कि ऑक्सीजन होता है ठीक है जो भी हम खाएंगे डाइजेशन होगा और ऑब्जॉर्बन होगा वो तो सब चीजें ब्लड में होती है लेकिन ब्लड के खुद के सेल्स कौन से ये तो चीजें आने और जाने वाली लेकिन हमेशा जो ब्लड में रहने वाली है वो है आरपीसी हमेशा जो ब्लड में रहने वाली है वो डब्ल्यू हमेशा जो ब्लड में रहने वाले हैं वो है प्लेट ठीक है तो ये त्री सेल्स हमारे 
ब्लड में पाए जाते हैं ठीक है तो तीनों का फंक्शन क्या है देखेंगे हम लोग आरबीसी डब्ल्यू बी सी ब्लड में डब्ल्यू बी आरबीसी का काम ये है कि इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है डब्ल्यू आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन ठीक है आयरन के ऊपर आपको ऑक्सीजन जो भी हम सांस लेते हैं सांस लंग से लेते हैं ना सांस लेने के बाद फिर ये ब्लड में चले जाते हैं ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है ब्लड में जाने के बाद अब ब्लड से सेल तक पहुंचना है ऑक्सीजन क्या है ब्लड में तो आ गया लेकिन सेल्स तक पहुंचना है तो उसके लिए एक वहीकल की जरूरत है एक वहीकल या ट्रांसपोर्टर या फिर मोटर बाइक या फिर ऑटो कोई भी बस या कोई भी चीज की जरूरत है जैसे वो बैठ कर यहाँ तक पहुंच जाए जहां जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक पहुंच जाए तो उसके लिए यहाँ पर आरबीसी आपसे रख किया गया ब्लड के अंदर आरबीसी ऐसा वहीकल है जो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा ये तो वहीकल है लेकिन बैठेगा किस पे आयना के आयरन तो हमारा ब्लड जो लाल दिखता है वो है आयरन की वजह से इसकी वजह से आयरन की वजह से ब्लड लाल दिखता है लाल रेडनेस दिखता है इसलिए इसको रेड ब्लड से इसका हाल है किसके अंदर आयरन आयरन कम हो जाएगा तो रेडनेस भी कम हो जाएगा ठीक है अब आप कुछ आगे डिस्कस करेंगे हम लोग तो ये था आर बी सी ठीक है डिफेंस के लिए है लड़ने के लिए है ये हमारे सोल्जर्स ये हमारे पुलिसमैन है पुलिसमैन ऑफ बॉडी ठीक है जब भी बॉडी में इन्फेक्शन आए प्रॉब्लम आए कोई बीमारी आए तो डब्ल्यू बी सी बढ़ जाते हैं डब्ल्यू बी सी बढ़ जाते हैं ठीक है डब्ल्यू बी सी बढ़ने का मतलब अब हमें इनसे लड़ना है इन्फेक्शन आया इससे लड़ना है ठीक है डब्ल्यू बी सी बढ़ जाते हैं कोई भी इन्फेक्शन आए कोई भी डिसीज आए कोई भी प्रॉब्लम तीनों के सिचुएशन अब डब्ल्यू बी सी जो है पूरे इसके अंदर फाइव सेल्स है ठीक है ये टाइप के ऊपर
हम बात कर रहे थे डब्ल्यू बी सी के एसनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल और दो टाइप्स के कौन से मोनोसाइड और ठीक है ये दोनों का फंक्शन एक ही है इन्फेक्शन से लड़ना पुलिसमैन है डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी ये है सोल्जर्स ठीक है चलिए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्लड में जो है आरबीसी है सो so, पहले हम आरबीसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे फिट दिया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे एन एवरेज एडल्ट हैज अबाउट फाइव टू फाइव पॉइंट लीटर्स ऑफ ब्लड इन द बॉडी विच टेम्परेचर इज थर्टी पॉइंट डिग्री सेल्सियस एंड बी है जी सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव Amount of body weight is eight percent of body weight and composition of fifty percent liquid protein and forty five formed elements. So blood ke blood kitna hai hamare body mein five point five liters average. ठीक है अगर body weight के हिसाब देखा जाए तो eight percent blood होना चाहिए eight percent blood body के अंदर सौ किलो है तो आठ लीटर इस तरह एज्यूम कर सकते ठीक है और यही ब्लड का टेम्परेचर क्या होगा हम लोग टेम्परेचर देखते हैं थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर थर्टी एट डिग्री सेल्सियस में देखेंगे अगर फॉरन हीट में देखेंगे नॉर्मल इसका पी एच यानी ब्लड एसिडिक है और बेस इसको मालूम करने के लिए पी एच लेवल रखा गया ठीक है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में सेवन पॉइंट थ्री फाइव और सेवन पॉइंट तो ये नॉर्मल इसके बीच में रहना चाहिए ठीक है तो उन्होंने मैंने बताया था कि कितने टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है ब्लड में वो है आपके थ्री टाइप्स कितने टाइप्स थ्री टाइप्स है रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को ब्लड सेल्स भी कहते हैं ठीक है रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स One cubic millimeter of blood contains about five million red blood cells. यानी एक क्यूब अगर क्यूब इतने क्यूब के मिलीमीटर को अगर नापा जाए तो इसके अंदर five million red blood cells हैं. इतने five million, पचास लाख. They are circular, biconcave disc without nuclear. तो ये round होते हैं लेकिन बीच में जगह जो है साली होती है. क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता सेल के अंदर हम लोग डिस्कस करे थे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नॉन इम्पोर्टेंट फिर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए ये सेल्स क्या है डेथ हो जाते हैं इनकी लाइफ स्पैन थोड़ी दिन होती है फोर्टी फाइव डेज सिक्सटी डेज फोर्टी डेज ऐसा फिर रीअरेंस फिर पैदा करती है दे आर लोकेटेड फाउंड इन द बोन मैरो तो ये कहा से इनको कहा से मिलते हैं हमें आरबीसी कहा मैन्युफैक्चर होते हैं बोन मैरो जहां जहां भी बोन मैरो है वहां से जो हम आरबीसी के यहाँ से मैन्युफैक्चर होते हुए देख सकते हैं अब इनकी लाइफ स्पैन कितनी है वन ट्वेंटी एट डेज तो मिनिमम थ्री टू थ्री मंथ्स टू फोर मंथ्स कहा से इट कंटेन हेमोग्लोबिन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफिट ऑफ Oxygen in the blood. They give the blood its characteristic red color. तो मैंने बताया था कि RBC के अंदर क्या है? Hemoglobin है. Hemoglobin के अंदर iron है. तो वो oxygen को अपने पास बिठाकर उसको travel करा के तो इससे ज़्यादा पहुँचाता है. ठीक इसकी वजह से क्या है? वो red. नेता. चलिए RBC को थोड़ा देख लेंगे हम लोग. क्लियर पिक्चर आपको भी जहन में आएगा ये ब्लड के अंदर आरबीसी ठीक है ये है आरबीसी
और क्लियर पिक्चर नीचे जैसे जगह खाली हो क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं ठीक है देखिए है आरबीसी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन ऐसा दिखते उसके अंदर आयरन भी होगा ठीक ये है आरबीसी ठीक है उसके अंदर हेमोग्लोबिन है हेमोहेम जो है यहाँ पे है देखिए हेम ये ग्लोबिन है ये हेम जो अलग अलग है ये ऑक्सीजन आके इस पर बैठ रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन बैड होगा और ये करा रहे हैं देखिए ये आरबीसी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन है देखिए आयरन मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये इतना समझना हमारे लिए काफी है और एक आपको चार्ट बता दूँ मुझे तो ये था ब्लड आरबीसी के बारे में अब डब्ल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं डब्ल्यू बी मैंने बताया था कि डिफेंस के लिए काम करता है तो डिफेंस के लिए काम करना काम करता है और उसके अंदर फाइव सेल्स है इतने फाइव सेल्स है यहाँ पे पूरे दिए जाएंगे ना दिए तो मैं बताऊंगा जब अब नॉर्मल आरबीसी कितना होना चाहिए फाइव लैक्स वन पॉइंट फाइव लैक्स मैनुफेक्चरिंग कहाँ पे होती है लिवर और स्प्रेन पे आरबीसी की दो मैर होने In the adult, they are found in the bone marrow, spleen, and lymphatic glands. And ye, the bachche bade ho jate hain jab bone marrow, spleen mein, or lymphatic vessels mein. ठीक है. और एक tube में कितने रहते हैं? सात हजार WBC. और ये WBC RBC से बड़े रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको डब्ल्यू बी सी के बारे में तो डब्ल्यू बी सी में कितने टाइप से और इसका फंक्शन क्या है ठीक है ये इम्पोर्टेंट है और कितने मेदार में रहता है डब्ल्यू बी सी बाई टाइप से काम क्या है अलग अलग तरीके से इन्फेक्शन प्रोग्राम इन्फेक्शन प्रोग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा और आर बी सी का काम है ऑक्सीजन को लेके जाना जब ब्लड के अंदर रहते हैं इन एक्टिवेट इनका काम कुछ नहीं रहता अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है ब्लड को जमने नहीं दिया अब होता क्या है जब ब्लड अगर सर्कुलेशन हो रहा है तो क्या है सर्कुलेट होते रहते हैं कंटिन्यू जाते रहेंगे ब्लड वेजल्स के ये ब्लड वेजल्स में ब्लड जाते ही रहना चाहिए ब्लड वेजल्स में ब्लड जाते ही रहना चाहिए तो रुकना नहीं चाहिए तो रुकना नहीं चाहिए तो इसके लिए एक चीज क्या है क्लॉट नहीं होना चाहिए ब्लड एक दूसरे से जब मिल जाएंगे सेल्स तो वो जमा होने के चांसेस रहते हैं इस वजह से प्लेटलेट्स क्या करेगा उनके क्लॉट होने नहीं देगा लेकिन मोस्टली ये 
ब्लड वेजल्स में इनएक्टिवेट रहते हैं कुछ एक्टिवेट रहते हैं वो वॉल्डरिंग करते रहते हैं इधर उधर जाते हैं देखते हैं लाइक क्लॉट तो नहीं है ब्लड में ठीक है तो इस तरह ब्लड में वो क्लॉट नहीं होता लेकिन जब ब्लड कभी आप कभी किसी का हाथ कट गया तो आप देखेंगे जब हाथ कट गया तो ब्लड वहां से आना शुरू हो जाएगा लेकिन कुछ देर बाद ब्लड ब्लड ऑटोमेटिकली रुक जाता है हम हाथ से दबाते हैं या कॉटन लगाते हैं या पट्टी बनते हैं या फिर हल्दी लगाते हैं तो ब्लड ऑटोमेटिकली रुक जाता है इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये प्लेटलेट्स ये प्लेटलेट्स थाउजेंड्स लैक्स ऑफ प्लेटलेट्स उधर रश होके जाते हैं रश होके जाके ये जो पंक्चर हुआ है इस एरिया को घेर लेते हैं तो आहिस्ता घेर के घेरते 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 पूरी जाली बना देते हैं ये ऐसी जाली ग्लू ग्लू वाली जाली मट्टी वाली जाली ठीक है फिर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं ऊपर पटोरी कहते हैं छिलटा आ गए तो ये सब चीजें ऊपर दिखते हैं असल एक्चुअली क्या है तो आपके अंदर को ऊपर से कवर अप करके नीचे रिपेयरिंग चल रही है स्किन को रिपेयर किया जा रहा है जो कट गया अगर हम उसको छेड़ेंगे नहीं कुछ भी नहीं करेंगे उसको नाखून से नहीं निकालेंगे तो वहां पे निशान भी नहीं है वो मार्क भी नहीं है ऐसा आ, मिल जाएंगे कि ऐसा पहले आपको हुआ ही ठीक है तो ये काम है प्लेट टेक्स प्लॉटिंग जब जख्म हो जाए जब या फिर मार लग जाए खून बहने लगे तो खून को रोकना और खून रोकने के बाद उसके लिए ग्लू का टॉप कर तो ये प्लेटलेट्स और अब इसमें मैंने बताया था कि ब्लड में दो चीजें हैं ब्लड में दो चीजें हैं एक है ब्लड का लिक्विड एक है ब्लड का सॉलिड पार्ट ब्लड का लिक्विड पार्ट को क्या कहेंगे उसको सीरम सीरम एकदम खाली कोई भी चीज नहीं बस पानी और प्लाज्मा पानी भी है और उसके ब्लड सेल भी है और बहुत सारी चीजें ठीक है चलिए हम एक गणेश के जरिए ये देखिए ब्लड चार्ट ठीक है देखिए ये ब्लड है ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो आपके लिक्विड पार्ट कह सकते सॉरी सॉलिड पार्ट कह सकते हैं मतलब तो ऐसा सॉलिड मतलब उसके सेल्स जो जरूरत की चीजें सब चीजें मिलाकर हम उसको कहेंगे ये 55 है और आपके एलिमेंट्स जो दिखेंगे नजर आएंगे खासकर वो है ठीक है ठीक अब इसमें प्लाज्मा में अलग चीजें क्या है ब्लड के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स है वाटर है 92 परसेंट तो वाटर है 7 परसेंट प्रोटीन है फिर अलग वेस्ट है और न्यूट्रिएंट्स है विटामिन है हारमोन है गैसेस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी है प्रोटीन्स में एल्बोमिन ग्लोब्यूलिनोजन है डिस्कस करेंगे डिटेल में जब थोड़ा बेसिक टू एडवांस एटोमेटिक जलन पड़ेगी बस इतना याद रखना चाहिए था अब मैं बताया था ना सेल्स प्लेटलेट्स रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड ब्रेड में फाइव टाइप्स है न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स बेसोफिल्स मोनोसाइड्स न्यूट्रोसाइड्स ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और याद करना है ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत बेसिकली इतना हमें अगर मालूम हो जाएगी तो बहुत अच्छा ठीक है तो ये था ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा आपका इंट्रेक्शन दूंगा ब्लड ग्रुप क्या है 
ब्लड ग्रुप ये हमारे बॉडी में कुछ हमारे बॉडी के एक समझिए आपके आइडेंटिफिकेशन ब्लड ग्रुप क्या है ये आपके आइडेंटिफिकेशन है कि आपका ब्लड का नेचर क्या है ठीक है उसको क्या नाम दिया गया वो क्या चीजों को कबूल करेगा ठीक है ये चीजें उसके अंदर मेन फंक्शन तो सब ब्लड वालों का सेम सेम रहता है ग्रुप में लेकिन ये आपके ब्लड का नेचर ये ब्लड का आपका आइडेंटिफिकेशन ये ब्लड को एक नाम दिया गया कि आपका ब्लड जो है इस कैटेगरी में आता है ठीक है तो जैसा कि हम जब मार्स स्कोर करते हैं कोई भी इंटर में हमें ग्रेड दिया जाता ग्रेड बी ग्रेड सी तो हमारी आइडेंटिटी उस ग्रेड से ये मालूम होती है कि आप किस लेवल के आपकी हार्ड वर्क ए ग्रेड में है तो ये अंदाजा लगाया सकते हैं कि ये बच्चा जो है अच्छा पढ़ने वाला है इंटेलिजेंट बी ग्रेड से सबका अपना अपना तरीका रहता है ठीक है बस यहाँ पे ब्लड को हम डिविजन देखें तो ब्लड के कितने ग्रुप से ए ग्रुप बी ग्रुप ए बी ग्रुप ओ ग्रुप कितने हैं एक दो तीन चार तो फोर ग्रुप हो गए अब इसमें ए में नेगेटिव होता है अब इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होंगे ए नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं देखिए होते हैं इसको मतलब ए बी का मत, ए का मतलब क्या है आप के बॉडी के अंदर ए है तो उसका मतलब क्या है सो हमारे बॉडी में दो चीजें लगी याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी क्योंकि आगे भी काम आ जाएंगे इसके मैं बता देता हूँ एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडीज ठीक है एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन जो है आपके बॉडी के बाहर से कोई चीज आ गई आ गई वो बस गई तो उसके खिलाफ आपके बॉडी ने एक चीज प्रोड्यूस की अब समझिए ए सेल जो है ये बाहर से आया तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए बी सेल इसने प्रोड्यूस किया या फिर ए ही प्रोड्यूस किया ए को लड़ने के लिए जो चाहिए ये ये ए से लड़ने के लिए हमारे बॉडी ने दूसरे ए को प्रोड्यूस किया तो ये फर्स्ट वाले ए को एंटीजन कहेंगे सेकंड वाले ए को एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल बी को लीजिए बी बाहर से आया तो सेम बी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी ने भी बी बनाया ये एंटीजन हो गया ये एंटीबॉडी ये एंटीजन हो गया ये सेम सी का एग्जाम्पल लीजिए सेम सी तो इस तरह बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है क्या आप लड़ने के लिए तो ठीक है तो ये ए ए का मतलब फॉरेन एजेंट क्या दे दीजिए बाहर से कोई चीज आ ठीक है तो हमारी बॉडी क्या करेगी उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक एंटीजन बनाएगी या तो ए बनाएगी या तो बी बनाएगी ठीक है तो अगर ए बनाई ठीक है हमारे बॉडी ने ए बनाई और ए के खिलाफ लड़ने के लिए तो उसका मतलब ये है कि आप आपका बॉडी के अंदर ए एंटीबॉडीज ऑलरेडी है ठीक है ए एंटीबॉडीज 
ठीक है तो ए एंटीबॉडीज ऑलरेडी है तो आपकी बॉडी क्या करेगी ब्लड ग्रुप ए वाले से ही आप ब्लड ले सकते हैं ठीक है ग्रुप ए पर्सन कैन रिसीव फ्रॉम ए ठीक है बी बी से ही ले सकते हैं ठीक है ए बी मैं बता दें ए बी सिर्फ कैन ए बी से ले ओनली ए ठीक है और ओ ग्रुप एक है ओ ग्रुप ओ ग्रुप क्या है सबको दे तो सकता है दे सकता है ओ ग्रुप किसी को भी दे सकते क्योंकि भी यहाँ पे ना तो एंटीबॉडी ए है ना तो एंटीबॉडी बी है ओ ग्रुप वो डोनर हो सकता किसी को भी दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ तो सकता लेगा सिर्फ तो सकता और ए भी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है रिसीव कर सकता है लेकिन डोनेट सिर्फ ए बी को कर सकता ले तो सकता है ए से ले सकता है बी से ले सकता है तो ए ओ डोनर हो जाएगा ए बी रिसीव किसी से भी रिसीव कर सकता बेसिकली तो मैंने बताया था कि हमारे बॉडी में फोर टाइप बहुत सारे हैं लेकिन ये फोर बहुत कॉमन है ए बी ए बी ए बी एस ठीक है तो ये बॉडी के अंदर आपके भी ऑलरेडी है तो आप इन्हीं से ले सकते हैं ठीक है ए के पास ए है आप बड़ी अगर आप बी देंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी बी को मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा बॉडी का ब्लड खराब हो जाएगा ब्लड ऑबिलेट हो जाएगा ब्लड जम जाएगा इसके वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है और ए बी ए बी रिसीव सिर्फ फ्रॉम ए बी एबी वाले एबी एबी वाले एबी वाले से ही ले सकते हैं वो डोनर वो सबको दे सकता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर पर ये किसी से भी ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता ले सकता ये किसी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रखा गया ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ये फैक्टर होने की वजह से क्या है आप पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रख सकते हैं ठीक है तो मैं समझता हूँ इतना काफी आप अपने क्लास में समझने के लिए ठीक है अगर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं ब्लड ब्लड में हमने पढ़ा डब्ल्यू आर बी सी डब्ल्यू बी सी ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लड ग्रुप ये फाइव चीजें आपको याद होनी चाहिए जो बेसिक्स आपको करना है बस इसके अलावा एक्स्ट्रा ठीक है